നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വേളി നടത്തി തരാൻ വേണ്ടിയാ മാണിക്യ മംഗലത്തെയും മതികല അന്തർജനം വന്നിരിക്കുന്നത് മതികലയുടെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ പിച്ചലയാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുമെന്ന് മനസ്സിജൻ മതികലയോട് പറയുന്നു വയലോരം വീട്ടിലേക്ക് മതികൽ തിരികെ പോകുന്നതിനെ ജല ചെയ്തിരിക്കുന്നു അമ്മയെ കാണാനെത്തുന്ന ബന്ധുക്കളെ തടയുന്ന മഹേഷിനെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അടിച്ചവശനാക്കുന്നു ബന്ധുക്കൾക്ക് ഒരവകാശവും കൊടുക്കരുതെന്ന് കുട്ടിമണി തുടർന്ന് കാലശേഷം എല്ലാ അവന്മാർക്കും കൊടുക്കാനിരുന്നതാ ഇനി നോക്കിക്കോ ഒരു പൈസ വിമാനം വരെ പറത്തുന്നു പിന്നെ ഈ ബൈക്ക് അല്ല ഈ രാഹുലിന്റെ അമ്മ പറയാ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ല എന്ന് അല്ല എങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തം വരുന്നത് വലിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങളാ കുട്ടിമണി നീ ചോദിക്കുന്നത് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ മാതാശ്രീ അതെ നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു മുതിർന്ന പെൺകുട്ടികൾ കുട്ടികളുമായി കൂട്ടുകൂടി കളിച്ച് നടക്കാൻ പാടില്ല മുതിർന്നവരുമായ കൂട്ടുകൂടാവൂപ്പോ പറഞ്ഞോ ടി വി കാണരുത് ഞാൻ ബൈക്കോട്ടം കാണണ്ടെന്ന് രാഹുലിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഓ അപ്പൊ അതാണ് കുഴപ്പം പെൺകുട്ടികൾ അത്തരം പരിപാടികൾ കാണരുതെന്നായിരിക്കും രാജേശ്വരിയുടെ ചിന്ത എങ്കിൽ പിന്നെ വല്ല സീരിയലോ റിയാലിറ്റി ഷോയോ കണ്ടാ മതി നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനലുണ്ട് അത് കാണും പരിപാടികളാ മോളെ എവിടെ പോന്നു കളിക്കാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം വന്നല്ലോ മോള് പോയി ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കളിച്ചിട്ട് വാ പൊന്നു മോളി ചെല്ലു അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോണെന്നാ കരുതുന്നത് പിന്നെ ഓണം കഴിഞ്ഞ മടക്കുണ്ടാവും അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ എനി ടൈം ഞാൻ ഓൺലൈൻ സപ്പോർട്ട് തന്നോളാം ആ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ സർ ഐ ക്യാൻ മാനേജ് ഓണത്തിന് മലയാളീസ് ഇന്ന് ഒരുപാട് ലീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പോയാൽ കമ്പനി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അടച്ചിടേണ്ടി വരും ആപ്ലിക്കൻസിന്റെ ലീവ് ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സർ ഒരുപാട് നാളായി നാട്ടിലേക്ക് പോകാത്തവർക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കൊടുത്തേക്ക് മലയാളീസ് അല്ലാത്തവര് ഈ ടൈമില് ലീവ് ചോദിക്കരുതെന്ന് ഒരു സർക്കുലറും പാസ് ചെയ്തേക്ക് ഓക്കെ സർ സർ മിസ്റ്റർ റൊസാരിയുടെ പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഡിക്റ്റീവ് ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മറ്റൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനില്ലല്ലോ ഇല്ല സർ യു മേ ഗോ നൗ ആ പ്ലീസ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു സർ റൊസാരിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു കാര്യവും മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലെന്ന ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് പല ഡീറ്റെയിൽസും മിസ്സിംഗ് ആണല്ലോ സർ ഇത് റിപ്പോർട്ട്സ് മാത്രമാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയുമായി ഏജൻസി ഒരാൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അയാളോട് വരാൻ പറയൂ ഓക്കെ സർ മാഡം മാഡം ഹി വാൺസ് മീറ്റ് യു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കുന്നത് രവി സാറാണ് വർക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോജക്ടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അപ്പോ സാറിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്താലേ കാര്യം നടക്കൂ ശേഷ <laughs> You can check the details, sir. Okay. How soon? But... Okay. Miss... Neetu Krishna. Yeah. Neetu. I am convinced. Rosario is going to come to the hospital, sir. I am convinced that this investigation report is not. It's not Rosario. I'm going to come to the hospital. Okay, sir. സാറി ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഡയാന മേഡത്തിന്റെ ഏജൻസിയിൽ ഏതെങ്കിലും കേസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയാം ഡയാനെ 
സാറിന്റെ ഫുൾ നെയിം പറയുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടോ രവിചന്ദ്രൻ യെസ് ദിസ് ഇസ് ദ കേസ് സാറിന്റെ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ഡയാന മേഡത്തിന്റെ ഒപ്പം ഞാനുണ്ടായിരുന്നു പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഐ വിൽ കോൾ യു ഓക്കെ സർ സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് നോക്കൂ സർ പക്ഷെ ഈ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഫേക്ക് ആയിരുന്നില്ലേ ഒരിക്കലും അല്ല സർ ഇതിൽ പലതും എടുത്തത് ഞാൻ തന്നെയാ ഈ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ അവിഹിത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു സർ ഒരുപാട് ടെലിഫോൺ രേഖകൾ ഞാൻ ഡയാന മേഡത്തിന് കൈമാറിയിരുന്നു പക്ഷെ ഒടുവിൽ എങ്ങനെയോ റിപ്പോർട്ട് എല്ലാം മാറി മിക്കവാറും സാറ് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം ഈ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ നൽകി കാണും ശരി പിന്നെ കാണാം ശരി സർ വീണ്ടും കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ബൈ ആ രവി പറയടാ ഓണം അടുത്ത് വരികയല്ലേ ബാലേട്ടാ ഞാൻ ഒരാഴ്ച ലീവ് എടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ ഞാനത് നിന്നോട് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷമുള്ളൊരു അവസരം വന്നിട്ട് എത്ര കാലമായി എന്ന് സങ്കടം കണ്ണീരും മാത്രം പോരാ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ നല്ല ചില മുഹൂർത്തങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം അതെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ചില നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് തന്നെ എൻ്റെ വരവ് രണ്ടുപേരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഒരു തീരുമാനമാവാത്തത് കുട്ടാപ്പും കുട്ടിമണിയും ഇതുവരെ വയലോരം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല അവരുകൂടി വന്ന ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള മനുഷ്യനാവും വയലോരം വീട്ടിലെ ബാലേന്ദ്രൻ ഒക്കെ ശരിയാവും ബാലേട്ടാ കുട്ടിമണിയുടെ ഒപ്പമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ബാലേട്ടൻ അന്വേഷിച്ചോ ഇല്ല രവി അയാളെപ്പറ്റി ഞാനെന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ സിജിന് വിഷമാവും ഞാൻ ആ സംസാരം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുക ബാലേട്ടൻ ഇനി അവന്റെ വിഷമൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് കിട്ടിയ ശാപം മനസ്സിൽ ഇനി ആ ശാപം നമ്മളെ ബാധിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ബാലേട്ടാ രവി നീ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആരും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല ബാലേട്ടാ മതികലെ ആ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നില്ല എല്ലാത്തിനും തുണയായി സിജൻ അവളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ചില സംശയങ്ങൾ പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു തെളിവുകൾക്കായിട്ട് ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചതുവാ പക്ഷേ അന്നൊക്കെ രാമായണത്തിലെ സീതാദേവിയെ പോലെ അഗ്നിശുദ്ധി തെളിയിച്ചു എന്റെ ഭാര്യ സിജൻ ഒരിക്കൽ വയലൂരം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്താ ബാലേട്ടനെ കാണാതെ പോയതെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ അന്ന് ഞാനാ സിജനെ ഇറക്കി വിട്ടത് പഴയ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മതികലെയും അവന് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അവനോട് പരുഷമായിട്ട് പെരുമാറിയത് കുഞ്ഞുമണിയെ നമുക്ക് തിരിച്ചു തന്ന് കുടുംബം തകരാതെ നിർത്തിയ അവന്റെ ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ കൊണ്ട കടുത്ത നടപടികളൊന്നും അന്ന് ഞാൻ എടുക്കാതിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നെന്റെ സകല നിയന്ത്രണവും വിട്ടു ബാലേട്ടാ എന്താടാ ഇന്നെന്താ ഉണ്ടായത് എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ പെങ്ങടെ ഭർത്താവും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം എത്രത്തോളം വഴിവിട്ടതായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ബാലേട്ടാ പറയാൻ തന്നെ അറയ്ക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാ വയലോരം വീട്ടിൽ നടന്നിരുന്നത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മതികലെയും മനസ്സിജനും രണ്ടുപേരും ഇനി വയലോരം വീട്ടിൽ വേണ്ട അഗ്നിസാക്ഷിയായി നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയ രണ്ട് ആപത്തുകളും ഒഴിഞ്ഞു തീരും കുട്ടിമണിയെയും കുഞ്ഞുമണിയെയും ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്റെ ജന്മ അങ്ങനെ തീരട്ടെ എടാ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ നിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണെങ്കിലോ നീ വാ സിജനെ ഞാൻ വിളിക്കാം വേണ്ട അവൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വയലോരം വീടിന്റെ പടി കടക്കില്ല ഞാൻ പൊകഞ്ഞ കൊള്ളി ഇനി എന്നും പുറത്തു കിടന്നാ മതി രവി ഞാൻ ഫോൺ വെക്കിയ ബാലേട്ടാ എത്ര വലിയ ചതിയിലൂടെയാ എന്റെ ജീവിതം കടന്നു പോയതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നീ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാ ഞാൻ നിന്റെ പിന്നെ വിളിക്കാം ശരി
വയലറ്റിന്റെ മുഖം എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് എന്തേലും പ്രശ്നമുണ്ടോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞൊരു കാലമില്ലല്ലോ വയലോരം വീടിന് എന്തു പറ്റി രവി ഇപ്പൊ വിളിച്ചിരുന്നു മതികളെ മാത്രമല്ല സിജുനു ഇനി കുടുംബത്തിൽ കയറാൻ പാടില്ലെന്ന് അവൻ പറയുന്നു അതിനവൻ ചില ന്യായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്കതൊന്നും അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല സീതെ രവി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബാലേട്ടാ അതൊക്കെ സത്യം തന്നെയാ തെറ്റിദ്ധാരണയൊന്നും അല്ല അരുതാത്ത ചില കാഴ്ചകൾക്കൊക്കെ ഞാനും സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട് ഈ കുടുംബം തകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ പലതും ഞാൻ മനസ്സിലടക്കിയത് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സീതെ പക്ഷെ ഇന്നവൻ നൂറ് ശതമാനം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല ചില മനുഷ്യർക്ക് തക്കം പോലെ തരം മാറാനുള്ള സിദ്ധി കൂടുതലാ ബാലേട്ടാ സിജനെ കുറിച്ച് എനിക്കും തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ സിജൻ മഹാപുരുഷനൊന്നും അല്ല മതി നീ ഇനി എരുതിയിൽ എന്നെ ഒഴിക്കണ്ട എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ഓ തുടച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല മാറി വാങ്ങാറായി എന്താ മക്കളെ രവി വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പച്ചേമേ ഓണത്തിന് സിജനെ വിളിക്കേണ്ടെന്നാവൻ പറയുന്നത് സിജൻ വന്നാവും വരില്ലെന്ന് അയ്യോടാ മക്കളെ അതെന്ത് വർത്താനാടാ എല്ലാരും സന്തോഷത്തോടെ ഒത്തുകൂടുന്ന ദിവസത്തിനല്ലേ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് സിജനെ കുറിച്ച് എന്തോ വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ രവിയുടെ മനസ്സിൽ വീണിട്ടുണ്ട് അപ്പച്ചേമേ അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പ ഈ കൊനസ്റ്റുണ്ടാക്കിയത് വേറെ ആരും അല്ല സീതയായിരിക്കും മനസ്സിജന്റെ കയ്യിൽ നീ മോള കൊടുത്തു വിടുമെന്ന് അവക്ക് എപ്പോഴും പേടിയല്ലേ അവള് രവിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കാണും എങ്ങനെയും മനസ്സിജനെ ഒഴിവാക്കാൻ അപ്പച്ചേമേ സിജനെ ഒഴിവാക്കാൻ ഭർത്താവിന്റെ അനിയത്തിയുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും എനിക്കില്ല എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിജന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് പല വട്ടം രഹസ്യങ്ങളും ഗൂഢാലോചനയും കരുനീക്കോ ഒന്നും ഒരിക്കലും സീതയുടെ അജണ്ടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നീ ഇങ്ങനെ ശോഭിക്കാതെ സീതേ അപ്പച്ചിയും ഒരു സംശയം പറഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ രവി പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ ആലോചിക്കാനും സംശയിക്കാനും ഒന്നുമില്ല ആർക്കൊക്കെ സിജനോട് പൊറുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും രവിക്ക് അതിന് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല ബാലേട്ടൻ തന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് കലയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ബാലേട്ടൻ ഇപ്പൊ എന്ത് തീരുമാനം എടുത്തേനെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണാക്കേണ്ട മോളെ രവിയെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താം മനസ്സിജനെ അവനെ ഒന്നിച്ചിരുത്തി സംസാരിച്ച തീരാവുന്ന കുഴപ്പങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരേ തെറ്റ് ചെയ്ത രണ്ടു പേർക്ക് രണ്ടു വിധിയാണോ നൽകേണ്ടത് കലയെ നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി വിടാം സിജനെ വിളിച്ചു വരുത്തി പൂവിട്ട് പൂജിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലെ ഓ മറന്നു പരിശുദ്ധി സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം ബാധകമായ കാര്യമാണല്ലോ പാതിവൃത്യം സീതമാർക്കേ ഉള്ളൂ പുരുഷന് പതിനാറായിരത്തി എട്ടു ആകാന്നുള്ള കാര്യം ഞാനങ്ങ് മറന്നു നീയും കൂടുതൽ വർത്താനൊന്നും പറയണ്ട കുറെ കാലം ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിന്നെയും കാണാതായത് ഞങ്ങൾ മറന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ല മറക്കണ്ട അന്ന് ആരാ അതിനെ കൊണ്ടുപോയത് ഈ വീട്ടിലെ പുന്നാര് മരുമകൻ മനസ്സിജൻ തന്നെയാ അതും കല പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി എന്നെ ദ്രോഹിച്ചതൊന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല മതി നിർത്ത് പഴയ കാര്യങ്ങൾ വലിച്ചടിച്ച് വീണ്ടും വീടിന്റെ സ്വസ്ഥത നശിപ്പിക്കരുത് നീ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ബാലേട്ട കുട്ടിമണിയുടെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പിന്നിലെ സത്യം എന്താണെന്ന് ആർക്കറിയാം സിജന്റെ മനസ്സ് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാനൊന്നും പറയുന്നുമില്ല എനിക്ക് പേടിയാവുന്നടാ എനിക്ക് എന്റെ കുറ്റുമണി രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ കുത്തിയിരിക്കരുതെന്നും ഉത്തരവാദിത്വം വേണമെന്നും ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം കൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ കുളിച്ചിട്ടാ ചായ കുടിച്ചാറിയാവോ രാവിലെ കുളിച്ചിട്ട് ചായ കുടിക്കുന്നതാണോ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലേ പിന്നെ എന്തുവാ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ടി വി കാണുന്നില്ലേ ടി വി കാണുന്ന ഉത്തരവാദിത്വമല്ല വിനോദമാ ടി വി നിർത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അടുക്കളയിലേക്ക് വാ എന്റെ കുട്ടിമണി കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളെ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിനക്കെന്താ മനസ്സിലാവാത്തത് 
ചിഞ്ഞം പറന്ന വേളി നടത്തണമെന്നും കരുതിയിരിക്കുക ഞാൻ സ്വന്തമായി എന്റെ മക്കൾക്കൊന്നും ഒരു വരുമാനവും ഇല്ല ശാന്തിക്ക് പോകാൻ രാഹുലിനോട് പറഞ്ഞാ കേക്കേ ഇല്ല ഈയിടെ എഴുതിയ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ എനിക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഉടനെ കിട്ടാതിരിക്കില്ല നീ സമ്പാദിച്ചിട്ടല്ലോ രാഹുലിന് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഇവർക്കും വേണ്ട ഒരു വരുമാനം എങ്കിലേ ഞാനും നോക്കോ ഞാനും ജോലി സമ്പാദിക്കും അതെ തെറ്റില്ലാതെ മലയാളം വായിക്കാനും എഴുതാനും അറിയാത്ത നിനക്ക് ആര് ജോലി തരാനാ കുട്ടിമണി എന്നല്ലേ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യാതെ സമ്പാദിക്കും എന്താ വല്ല ബിസിനസ് തുടങ്ങാനാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാനൊരു മുട്ട വലിയ ബിസിനസ് എന്താണോ അത്ര ഉയർന്ന ബിസിനസ് തുണിക്കടയാണോ അതോ ജ്വല്ലറിയോ അതൊക്കെ എന്നെ തുടങ്ങുമ്പോ അറിഞ്ഞാ മതി അതെ അതൊരു വലിയ കുട്ടിമണി കടയായി ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞ അനുസരിക്കില്ല ദുർവിധി കുട്ടുമണിയുടെ രൂപത്തിൽ ഈ കുടുംബത്തെ ഗ്രസിച്ചു എന്ന് കരുതിയാ മതി ഇതാ മാതാശ്രീ കഴിച്ചാട്ടെ നീ വന്നപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ബിസ്കറ്റ് തീറ്റ് നിൽക്കുമെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് എവിടെ ബിസ്കറ്റ് നല്ലതാ മാതാശ്രീ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ കൊടുക്കുന്ന സാധനമല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റിയാ അമ്മേ ഒരെന്തേലും ചെയ്തേ പറ്റൂല ശമാനം കിട്ടത്തില്ല എന്തു പറ്റി കുട്ടിമണി നിനക്കിപ്പോ എന്താ ഒരു സമാധാന കേട് അതെ ഉടനെ എന്റെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയോ അതെന്തേ സൂത്ര മാതാശ്രീ ബിസിനസ് അതാ കുട്ടിമണി ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ പറ്റൂ ആ എന്ത് ബിസിനസ് ആ നീ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ ഞാൻ എന്തിനെ റെഡിയാ എങ്കി പിന്നെ നമുക്കൊരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയാലോ ഞാൻ തന്നെ എല്ലാ പാചകവും ചെയ്യാം ചീഫ് കുക്കിംഗ് ഓപ്പറേറ്റർ ശീലാവതി ഒരു കലക്ക് കലക്കാം അപ്പൊ ചിക്കനും മീനും ഒക്കെ നമ്മുടെ കേട്ടിട്ട് എന്നെ അറപ്പ് തോന്നുന്നു അത്ര ബിസിനസ് അത് നീ ചെയ്യണ്ട കുട്ടുമണി എങ്കി പിന്നെ നമുക്കൊരു അലക്ക കമ്പനി തുടങ്ങിയാലോ ഈ കോളനിയിലുള്ള സകല വീടുകളിലും കയറി തുണി വാങ്ങാം ഞാൻ അലക്കി കൊടുക്കാം ചീഫ് വാഷിംഗ് ഓപ്പറേറ്റർ ശീലാവതി ഒരുപാട് ശാരി ഉടുപ്പൊക്കെ നനച്ച് നല്ല പിന്നല്ലേ ഏ കണ്ടവന്റെ ഉടുതുണ്ടി വൃത്തിയാക്കുന്ന ജോലിക്ക് ഒരു അന്തസ്സും ഇല്ല എങ്കി പിന്നെ നമുക്ക് ചൂലുണ്ടാക്കി വിറ്റാലോ ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടു നടന്ന് വിൽക്കാം ചീഫ് ക്ലീനിങ് ഓപ്പറേറ്റർ ശീലാവതി എന്താ ശീലാവതി ഇത് നീ എന്താ നിനക്കറിയാവുന്ന ജോലികളെ പറ്റി മാത്രമേ നീ ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂ പാചകം അലക്ക് തൂത്തുവാരല് ആ അതെ ഈ കുട്ടിമണി തുടങ്ങുന്ന ബിസിനസ് ആവുമ്പോ നല്ല എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളേ അതെ ഉയർന്ന തരം ബിസിനസ് ആയിരിക്കണം എന്നാ പിന്നെ അമ്മയും മോളും കൂടെ തന്നെ തീരുമാനിക്ക് എന്താ ഉയർന്ന ബിസിനസ് എന്ന് അല്ല മാതാശ്രീ നമുക്കൊരു വിമാന കമ്പനി തുടങ്ങിയാലോ അതിലും ഉയരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടാ പിന്നെ രണ്ടുപേർക്കും ഞാൻ ഓരോ ചായ എടുക്കട്ടെ ചൂടായിട്ട് അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട നിന്റെ ചായ നീ തന്നെ കുടിച്ചോ മതി മതി കുട്ടി ചേച്ചി പന്ത് കളിക്കുമായിരുന്നു പിള്ളേരെ കണ്ടതോടെ കുട്ടുമണി ബിസിനസ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അല്ല നമുക്ക് പന്തുണ്ടാക്കുന്ന ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാലോ അതാവുമ്പോ കുട്ടിമണിക്ക് വലിയ ഉത്സാഹമായിരിക്കും പക്ഷെ ശീലാവതി ഉണ്ടാക്കുന്ന പന്തുകൾ അവക്ക് തന്നെ തികയും അതാ സംശയം യോ ഈ മാതാശ്രീയുടെ ഒരു തമാശ കോമഡി കൊടുക്ക ചിങ്ങം പറഞ്ഞ വേളി നടത്തണമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയാ കൊണ്ട തെണ്ടി പിള്ളേരുടെ കൂടെ കുത്തിമറിയുന്നത് പറയാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി പറഞ്ഞു ഉപദേശിച്ചു അനുസരിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാ എന്താ ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിന് രാഹുലും വേലി കഴിച്ചാ ശരിയാവില്ലമ്മേ ഞാനങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാ വയസ്സാം കാലത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം തരാൻ പോലും ആരും ഉണ്ടാവില്ല നീ എവിടെ പോനെ മോളെ അത് പിന്നെ ഞാൻ എന്താ മോളെ അല്ല ഞാനിപ്പോ പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ജോലി കിട്ടുന്നത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നേരെ മോളെ ഞാനത് ഓർത്തില്ല ആർക്കും ഒരു ശല്യം ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളാം 
ശുശ്രൂഷാന്ന് <laughs> 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 ഈ പടി കടന്നാലല്ലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ ബ്രഹ്മശ്രീ മംഗലത്തിന്റെ പടി കടന്ന ആരും പരാതി പറയില്ലല്ലോ മാഡം മാഡത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ബലിയാടായത് അത് മറക്കരുത് അതുകൊണ്ടല്ലേ വൈദ്യരോട് എന്റെ ചെലവിൽ നിന്നെ ചികിത്സിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെ എന്താ വേണ്ടത് സർവീസ് ഇരിക്കുമ്പോ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാറുണ്ട് മാഡം പത്തോ പതിനഞ്ചോ നഷ്ടപരിഹാരം കൂടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ഇരുപത് തന്നേക്കാം പോരെ മതി മാഡം ധാരാളം മതി ഞാൻ ധന്യനായി ശീലാവതി ചില്ലറ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപ അവനെടുത്ത് കൊടുക്ക പത്തിന്റെ രണ്ട് നോട്ട് മതിയോ മാതാശ്രീ ആ മതി മതി വെറും ഇരുപത് രൂപയോ പിന്നെന്താ നാലടി കൊണ്ടതിന് ഇരുപതിനായിരം വേണോ ലക്ഷമാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ലക്ഷമോ മഹേഷേ നീ ആള് കൊള്ളാമല്ലോടാ പത്ത് ലക്ഷമെങ്കിലും വേണം ചേച്ചി ഇനി ജോലി എടുത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതിന് നീ എന്നാ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നേ എഴുന്നതിന്നവരെ തുറന്നു നിന്നല്ലേ നിന്റെ ജീവിതം മാഡം ഇത്രയും കടുത്ത വാക്കുകളൊന്നും പറയല്ലേ ഒരിക്ക മാതാശ്രീ നിന്നെ പിരിച്ചു വിട്ടതാ ദയവ് തോന്നിട്ടാ പിടിച്ചു വാച്ചറാക്കിയത് ആ പണിക്ക് പോലും നിന്നെ കൊള്ളില്ലാന്ന് തെളിയിച്ച സ്ഥിതിക്ക് വന്ന് നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ചോദിക്കുന്നു ആ വന്നോമാർ എന്നെ മാതാശ്രീയും കൊന്നിട്ട് ഈ വീട്ടിലുള്ളത് മുഴുവൻ അടിച്ചോണ്ട് പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ എവിടെ ചെന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങും ശരി നഷ്ടപരിഹാരം വേണ്ട കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും തരുവോ അത് പറ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ചോ ബിസ്കറ്റോ ഇതുകൊണ്ടെന്തോ അവന എങ്കി നീ തിന്നണ്ട എങ്കി പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങുക ദുഃഖഭാരം ചുവക്കുന്ന ഒരു ദുശകരമായി ഞാൻ ഇനിയിവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല അയ്യോ മഹേഷിന് വിഷമായോ ശീലാവതി ഓ എവിടുന്ന് അവസാനം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ തന്നെ വരും വേറെ ഇവിടെ പോവാൻ എടാ വിവേക ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല കളിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ വല്ല നാലക്ഷരം പഠിക്കണ്ടേ അതെ ഇവരെ എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ടല്ലേ അവര് വരുമ്പോ കളിച്ചാൽ എന്നെ കൊഴപ്പം എന്റെ കുട്ടിമണി അവധി കഴിഞ്ഞ് സ്കൂള് ഓർക്കുമ്പോ ഒരു കെട്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നത് ഉപദേശിക്ക് <laughs> 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 പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാലൊന്നും ഇവര് പഠിക്കല്ല കുട്ടിമണി പിടിച്ചിരുത്തി പഠിപ്പിക്കണം അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പിള്ളേരെ നോക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് നന്നായിരുന്നു അല്ല ഇവരെ നോക്കിയാ കാശ് കിട്ടുവോ എത്ര കാശ് വേണേലും മുടക്കാം ഇതുങ്ങളെ അടങ്ങി ഒരിടത്തിരുന്നാ മാത്രം മതി എന്നെ പിന്നെ ഞാനൊരു ബിസിനസ് അങ്ങ് തുടങ്ങിയാലോ അടിപൊളിയാ കുട്ടിമണി ചേച്ചി കുട്ടിമണി വെക്കേഷൻ സെന്റർ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ ഒരു വിഷനസ് തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ 
കുട്ടി മാനേജ് വെക്കേഷൻ സെന്ററിനെ തുടങ്ങിക്കളയാ ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എല്ലാരും പൈസ ഒക്കെ തന്നേക്കണം കേട്ടോ ചേച്ചി ധൈര്യമായിട്ട് തുടങ്ങ നമ്മൾ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതെ അതെ ഞാൻ അമ്മയോട് ഇന്നെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ട് വരാവേ ഓക്കേ ചേച്ചി അതെ അതെ കുടി ചേട്ടാ കുടി ചേട്ടാ ഞാൻ ഇത് പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ ആ ഇനി പരാവേ അതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധി ഇല്ല പക്ഷേങ്കി ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കുട്ടിമണി ആൾ കൊള്ളാമല്ലോ എന്ത് ബിസിനസ് ആണ് നീ കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ല അതോ അതെ അതെ കുട്ടിമണി ഈസ് വെക്കേഷൻ സെന്റർ അതായത് സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസം പിള്ളേരെ നോക്കുന്ന പരിപാടിയാ നമുക്ക് കാശ് കിട്ടും കൊള്ളാം കൊള്ളാം ഉഗ്ര പരിപാടിയാ കുട്ടിമണി ഈസ് വെക്കേഷൻ സെന്റർ ഞാൻ അതിന്റെ എം ഡി ആയി കൊള്ളാം കൊള്ളാം കുട്ടുമണി ഹെഡ് മിസ്സസ് നല്ല കഥയായി അതില്ലാത്തവര് <laughs> 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 വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാലും എന്നിട്ട് അവരെ എഴുതി വെക്കണം അല്ല ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി എന്തിനാ അവരെ അടിച്ചിറക്കുന്നത് അവരവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ വേണമെങ്കിൽ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ജോലി മനസ്സിന് കൊടുക്കാമല്ലോ അതൊന്നും പറ്റില്ല എന്റെ സ്കൂളില് അയാൾ പഠിപ്പിച്ചണ്ട അതിനെ വേറെ ആളെ നോക്കണം പക്ഷേ അയാളാവുമ്പോ ശമ്പളം ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട അത്രയും കാശ് ഇവിടെ കുട്ടുമണിക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അമ്മ ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി എന്റെ സ്കൂളിൽ അയാൾ വേണ്ട എം ഡി എന്ന നിലയിൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് ഒരു വിലയും ഇല്ലേ കുട്ടിമണി ഇല്ല മര്യാദ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ എം ഡി ഞാൻ പിരിച്ചു വരും പറഞ്ഞേക്കാം ഞാനേ <laughs> 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 കുട്ടിമണിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താ നിന്റെ തീരുമാനം വേളി ഉടനെ നടത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ നിർബന്ധമാണല്ലോ കുട്ടിമണിയുടെ ജാതകവും അതിയലെടുത്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഇനി അത് വന്നിട്ട് ആലോചിക്കാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പോരേ വേളി നടത്തുന്ന കാര്യമൊക്കെ തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവളെ ചുമതലാ ബോധമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാ ഞാൻ ഈ ചോദിച്ചത് ഓരോ ദിവസവും പെണ്ണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വഷളായി വരുക കുട്ടികളുടെ മനസ്സ് അവളുടേതെന്ന് ചേച്ചിക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഇത്തിരി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ലെവലിലേക്ക് അവളെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാതെ നമ്മൾ അവളുടെ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം എന്നാ പിന്നെ ഞാനും അവളുടെ കൂടെ കൂടി കൊത്തങ്കല്ല് കളിക്കാം അമ്മയെ കൂടെ കൂട്ടാം നിനക്ക് സന്തോഷമാവല്ലോ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവളെ അവളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവളെ സ്നേഹപൂർവ്വം അവളെ അങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കണം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവൾ ഒരുപാട് മാറിയില്ലേ അത്യാവശ്യം വീട്ടു ജോലികൾ പഠിച്ചു ചിട്ടകൾ ഉണ്ടായി അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കാൻ പഠിച്ചു അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ച അവൾക്ക് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്താണ് പ്രയോജനം അറിയാവുന്ന ജോലികൾ ഒന്നും അവള് ചെയ്യില്ല ചിട്ടകളൊക്കെ പഠിച്ചത് അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലോ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ പിന്നെ അക്ഷരം കൂട്ടി വായിക്കാൻ പത്രം കയ്യിലെടുത്ത രണ്ട് തലക്കെട്ട് വായിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഏറാ പിന്നെ ആ പത്രം പെറുക്കിയെടുക്കാൻ ഞാനും അമ്മയും പിന്നാലെ ചെല്ലണം ഇവിടെ ഉള്ള നേരം മുഴുവനോ ടി വിയുടെ മുന്നില്ല ടി വി ഓഫ് ചെയ്ത് അപ്പ ഇറങ്ങി അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോകും ആ സ്ത്രീയുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ മഹാവഷ്ണന്മാരും തെമ്മാടികളും ആ കുട്ടിമണി അവിടെ കയറി ഇറങ്ങുന്നത് അവർക്കൊന്നും തീരെ പിടിച്ചിട്ടില്ല അവള് ബ്രഹ്മശ്രീ മംഗലത്ത് കയറി നിരങ്ങുന്നതിൽ എനിക്കും നീരസമുണ്ട് ആ പക്ഷെ അതെങ്ങനെ നിർത്തുന്ന എന്നെ കൊണ്ടാവുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചതാ പിന്നെ ആകപ്പാടെ ഒരു ആശ്വാസം അവിടെ ഇപ്പൊ ശീലവാദിച്ചുണ്ടെന്നുള്ളത് അവരും ആളത്ര ശരിയാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നില്ല കണ്ടാലും ഒരു കള്ള ലക്ഷണോ കുട്ടിമണി ഇവിടുത്തെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവള് കൂടുതൽ സമയം നിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാ ഉണ്ണാനും ഉറങ്ങാനും ടി വി കാണാനും മാത്രമുള്ള സ്ഥലമല്ല ഈ വീട് ഡേ ചേച്ചി എന്റെ ഒപ്പം നിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവളോട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഈ കറക്കും ചങ്ങാത്തൊക്കെ നിർത്താൻ ഞാൻ നിന്റെ ഒപ്പം അല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ എവിടെ നിക്കാനാ എന്നാ വാ
ബ്രഹ്മശ്രീ മംഗലത്ത് നിന്ന് അവളെ വിളിച്ചിറക്കിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം കുട്ടിമണി ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ അമ്മയോടും ചേച്ചിയോടും ദേഷ്യപ്പെട്ട് ബ്രഹ്മശ്രീ മംഗലത്തേക്ക് ഓടി പോകരുതെന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ അയ്യോ ഞാൻ ഓടിലാവൂല നടന്നാണ് പോയത് നീ ഇനി വീട് വിട്ട് അങ്ങോട്ടും പോകരുത് കുട്ടിമണി ചുറ്റു ശത്രുക്കളാ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചേ ആരെങ്കിലും പിള്ളേരെ ഏൽപ്പിക്കോ ഫുൾ ടൈം ചാട്ടോ മറച്ചില്ലോ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാ പഠിച്ചോണം കളിക്കാൻ പറഞ്ഞാ കളിച്ചോണം ശീലാവതി ചേച്ചിയും പറഞ്ഞോ മനസ് തന്റെ വീട്ടില് ബിസിനസ് തുടങ്ങാന്ന് ആ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞു എന്തായാലും കുടുംബത്തിന് ഒരു മാസ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കുട്ടിമണിയുടെ ഐഡിയ കൊള്ളാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുട്ടികളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച പോരെ കുട്ടിമണി മതിയല്ലോ ചേച്ചി ചേച്ചി ഇതെന്തോന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇവളുടെ താളത്തിനൊന്നും തുള്ളാൻ നിൽക്കുന്നത് കുട്ടികളെ നോക്കാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദേ തലവേദന പിടിച്ച കേസാ മോനെ രാഹുലാ ഈ പ്രായത്തിനിടയിൽ ഇതുപോലെ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഐഡിയ എങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ നിനക്കായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇവളെ കണ്ടോ ഇന്ന് രാവിലെ കൂടി സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണോന്ന് ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ മണിക്കൂറുകൾക്കകം ഇവള് വഴി കണ്ടെത്തി എന്താ സംശയം വീട്ടും എന്തായാലും ശരി ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല ബ്രഹ്മശ്രീ മംഗൾ ഞാനാമ്പിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ബുദ്ധി ആയിരിക്കും ഇത് ഇതേ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച ബുദ്ധി അറിയാവാ ബുദ്ധി ആരുടേതാണേലും നമുക്കൊന്നും തോന്നാത്തതാണല്ലോ നടപ്പാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒന്ന് പരിശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം ചേച്ചി വെറുതെ ഇവളുടെ പൊട്ടത്തരത്തിന്റെ കൂടെ തുള്ളാൻ നീക്കാണോ അപ്പൊ നീ കൂട്ടി നിക്കുന്നതോ ഇവളുടെ പൊട്ടത്തരം അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ അല്ലേ ഇവളെ നീ പ്രേമിച്ചത് എല്ലാ കുറവുകളും അംഗീകരിച്ചത് തന്നല്ലേ വേളി കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് രാവിലെ പോവാൻ ഇവിടെ വന്ന് ചുരുങ്ങിയ നാൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ മേലെ വളർച്ച നിനക്കുണ്ടായി പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടോ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിനക്ക് ഒരു അശ്രദ്ധ വന്നിരിക്കുന്നു ഓഫീസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പോലും ബാധിക്കുന്ന വിധം നിന്റെ അശ്രദ്ധ വളർന്നിരിക്കുന്നു ഇല്ലച്ച അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒക്കെ വെറുതെ തോന്നുന്നത് തോന്നലല്ല ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഫ്രെയിം ഫില്ലേഴ്സിന്റെ സിഇഒ മിസ്റ്റർ മൂർത്തിയെ കാണാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ നീ അത് മറന്നു സോറി അച്ഛനെന്താ രാവിലെ ഒന്നും വിളിക്കാത്തത് മനഃപൂർവ്വം വിളിക്കാത്തതാ നിന്റെ ശ്രദ്ധക്കുറവിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ തോന്നൽ ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി എന്താ മന കാര്യം വയലോരും വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ കല ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തതോടെ സ്വസ്ഥതയുണ്ടെന്നും അധികം വൈകാതെ തന്നെ മോനെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നൊക്കെയാ ബാലൻ പറഞ്ഞത് അവരൊക്കെ വലിയ സന്തോഷത്തില് അല്ല നിനക്ക് മാത്രം എന്താ പറ്റിയത് ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഞാനെന്ന ചിന്ത എന്നെ വേട്ടയാടുകയാണ് അച്ഛ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന് വീടിനുള്ളിൽ വെച്ച് പോലും ചതിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ എന്നെ വെറുമൊരു കൊള്ളരുതാത്തവനാക്കി എന്റെ ഭാര്യയും സിജിനും കൂടെ നടത്തിയ താണ്ഡവത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നുക തെറ്റുകൾ മനുഷ്യ സഹജമാ പശ്ചാത്താപം ഒരു ദൈവീക പ്രവൃത്തി എന്റെ മകൾക്ക് ആ ദൈവിക ഭാവം തീരെയില്ല രവി അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ജലജയുടെ മനോരോഗത്തെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയാലോ ആ പാരമ്പര്യം കുറെ കൂടി ഗുരുതരമായി മതികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്ത് സ്വന്തമാക്കാനും അത് നിലനിർത്താനായി ചോരയെടുക്കാനും മടിക്കേണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് മനോരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ കുറെ കാലം ട്രീറ്റ്മെന്റിലായിരുന്നു അവൾ മതികളെ എന്താണെന്നും അവൾ ഏതറ്റം വരെ പോകുമെന്നും നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞവനാ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും അതിനുള്ള ശിക്ഷയും നൽകി കഴിഞ്ഞു 
ഇനി ഒരിക്കലും എന്റെ ജീവിതത്തിലോ വയലോരം വീട്ടിലോ അവൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല പക്ഷേ എന്റെ ടെൻഷൻ മറ്റൊരു കാര്യത്തില്ല എന്താ ഒരേ തെറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടുപേർക്ക് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള നീതി നടപ്പാക്കുന്നത് ശരിയാണോ മതികലയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ കുറ്റവാളിയല്ലേ സിജനും മതികലയ്ക്ക് കാരാഗ്രഹവാസവും സിജന് ചക്രവർത്തി പദവും നൽകാൻ എന്റെ മനസാക്ഷിക്ക് കഴിയില്ല എന്നെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയതിനുള്ള ശിക്ഷ സിജനും അനുഭവിക്കണം രവി പഴയതൊക്കെ മറന്ന് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുക സിജൻ അവനെ നീന് വേദനിപ്പിക്കരുത് പഴയതെല്ലാം മറക്കാൻ അവന് പറ്റുമായിരിക്കും ഈ രവിക്ക് പറ്റില്ല അച്ഛ പശ്ചാത്താപ വിവശനായി ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറയുന്ന പ്രതിയെ ഏതെങ്കിലും കോടതി വെറുതെ വിടാറുണ്ടോ തെറ്റുകൾ നിഷേധിക്കുന്നവന് സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യമെങ്കിലും നൽകാം ഏറ്റുപറയുന്നവൻ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് സ്വയം സമ്മതിക്കുക ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകളും നിന് വേണ്ട നിനക്കിതൊരു പുതിയ ജീവിതമാ ഇത് നശിപ്പിക്കരുത് എന്റെ മരുമകൻ എന്നെക്കാൾ മിടുക്കനാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കണം വയലോരം വീട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള വറീസ് ഈ ബിൽഡിംഗിന് പുറത്തു മതി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്റെ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതാവണമെങ്കിൽ സിജൻ എന്ന ദുർഭൂതം കൂടി വയലോരം വീട്ടിൽ നിന്ന് അന്യനാവണം അന്യനാക്കും ഞാൻ അവനെ സമസ്താപരാധം പറഞ്ഞ് സിജൻ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ആ ആയുധം കയ്യിലെടുക്കുക എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവ് വേണ്ട രവി സാറിനെ കാണാൻ തേടയിൽ ഒരു നീതി കൃഷ്ണ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ശരി സാർ വർക്കേഴ്സിന്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടിയാണോ തേടയെ വിളിപ്പിച്ചത് അല്ല അച്ഛൻ ഇത് പേഴ്സണലാ പ്യൂർലി പേഴ്സണൽ അച്ഛൻ ഇരിക്കെ ഞാൻ ആ കുട്ടി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഞാൻ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു വേണ്ട അച്ഛൻ ഞാൻ പുറത്ത് നിന്ന് സംസാരിച്ചോളാം ശരി തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നീതുവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് പറഞ്ഞോളൂ സാർ എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നും ചില വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ നീതുവിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ട്രാവലിംഗ് എന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ് സർ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് കവിടെയാറ് ഓക്കെ എങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരാളെ കുറിച്ചുള്ള സകല ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടണം തൽക്കാലം അയാളുടെ പേര് മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയാവൂ പേര് മാത്രം വെച്ച് ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സർ സാറിന്റെ പേരുള്ള എത്രയോ പേർ നാട്ടിലുണ്ട് അതുപോലെയായിരുന്നു സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ വേണ്ടേ കളക്ട് ചെയ്യാൻ അയാളിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ചിലരെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളും എനിക്ക് തരാൻ കഴിയും ഓക്കെ ശരി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം പറഞ്ഞോളൂ സാർ എനിക്കറിയേണ്ട വ്യക്തിയുടെ പേര് രാഹുൽ നന്നാ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന അറിവ് അയാളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന രണ്ടുപേരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി ഞാൻ തരാം ഓക്കെ ഒരാൾ ജലജകുമാരി മറ്റേ ആള് മനസ്സിൽ രണ്ടുപേരുടെയും ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ തരാം ഓക്കെ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് വൺ ഡബിൾ സീറോ ഒരാഴ്ച അതിനകം രാഹുലിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും സാറിന്റെ ടേബിളിൽ എത്തിയിരിക്കും ആ അല്ല നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പേയ്മെന്റ് ഒരു പ്രശ്നം ആക്കണ്ട സാർ എന്റെ ജോലി ഞാൻ ഭംഗിയായി ചെയ്ത വർക്കേഴ്സിന്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോജക്ട് തേടേക്ക് തരണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലവും അതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സർ ബൈ ബൈ മതികളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയാണോ അല്ല ഞാനൊരു ആണിക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തതാണ് സിജന്റെ ശവപ്പെട്ടിയിൽ അടിക്കാനുള്ള അവസാനത്തെ ആണിക്ക് ആ പിച്ചലെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് ദേ മെമ്മറി കാർഡ് കിട്ടി ലോക്ക് അഴിച്ചു ഞാൻ എത്രയും വേഗം അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിച്ചല വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടോ ശരി എന്തായി മോളെ കിട്ടുന്നില്ലേ ആ ശിവയ്ക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഒരു നമ്പരും ഇല്ല വിളിച്ചാ പലതും പല ഭാഷയിലാ മറുപടി പറയുന്നത് ആഹാ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും 
ഫോൺ കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു മനസ്സിജന്റെ മരണം ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ട് നടക്കാതെ പോയ എന്റെ ഒരു സ്വപ്നം നീ നേരിട്ടൊന്നും ചെയ്യരുത് കേസുകൾ വീണ്ടും ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വാരി ഇറക്കാൻ ഇനി ഒന്നുമില്ല അത് ഓർമ്മ വേണം ആ ഫോണിലുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പോലീസിന്റെ കൈ കിട്ടിയാ പിന്നെ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല നീ എന്തിനാ എല്ലാം ഫോണിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പോയത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കുപ്പച്ചിത്തള്ള അവരാ എല്ലാം തകർത്തത് ഒന്നിനെ ഞാൻ ജീവനോടെ വെച്ചിരിക്കില്ല അമ്മ നോക്കിക്കോ എല്ലാത്തിനെ കൊണ്ടേ ഞാൻ പോത്തുള്ളൂ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തുന്നവളല്ലേ നീ പിന്നെ ഇപ്പൊ വേവലാതിപ്പെടേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അമ്മ വിചാരിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്താ എനിക്ക് ആ ഫോൺ ഈ മതികളയുടെ മനസ്സ് അതിനുള്ളില് എന്നെ നാലു ചുറ്റും എല്ലാവരിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു സുരക്ഷിത വലയം നീ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ എന്റെ എല്ലാ കൊള്ളരുതായ്മകളും അതിനകത്തുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ആ മെമ്മറി കാർഡ് അതെങ്ങാനും മനസ്സിൽ കൈവശപ്പെടുത്തിയ ഈ മതികളയുടെ അവസാനമാ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് അതറിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയ്ക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് അല്ല നീ എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ മോളെ അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞേ തീരുമെങ്കിൽ കേട്ടോ മനസ്സിജനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള അവിഹിത ബന്ധം ആ മനസ്സിജന്റെ സഹോദരി അല്ലിയെ ഒഴിവാക്കിയത് ഞാനും ശിവയും തമ്മിലുള്ള പങ്ക് കച്ചവടം കുട്ടിമണി സീത ബാലൻ ഇവരെല്ലാവരോടും ഞാൻ തീർത്ത കണക്കുകളെല്ലാം ഈ മതികല എന്താണോ അതെല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ആ ഫോൺ കൈക്കലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തും ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ മനസ്സിജൻ മനസ്സിജൻ കുട്ടിമണിയുടെ അടുത്തുണ്ട് കുട്ടിമണിയുടെ അടുത്ത് രാഹുലനും അതെ ആദ്യം ആ വഴിക്ക് നീങ്ങാം എനിക്ക് <laughs> 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 വെറും ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ചോദിച്ച അളിയനെ ആ ഞാനാമ്പേക്ക് തള്ള ഇറക്കി വിട്ടു എന്ന് കേട്ടപ്പോ എന്റെ ചങ്ക് പൊടിഞ്ഞുപോയി അളിയ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അളിയൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ രക്തസാക്ഷിയായത് ചേ അതുപോലെ അവര് ഓർത്തില്ലല്ലോ എന്നാ എന്താന്നറിയില്ല ആ മനസ്സിനും പിച്ചളയും പോലും ഇപ്പൊ എന്നെ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല രാത്രി അവിടെ കിടക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ വരാന്തെ കിടന്നാ മതി എന്നാ അവര് പറയുന്നത് അതെന്താ അളിയ അങ്ങനെ അളിയനെ അകത്ത് കേട്ടരുതെന്ന് ആ ഞാനാമ്പേക്ക് തള്ള പറഞ്ഞു കാണും അല്ലാതെന്താ അല്ല എന്നാലും അവർക്ക് എന്നോട് ഇത്ര വിരോധം വരാൻ എന്താ അളിയ കാരണം എന്റെ അളിയ പണ്ടേ അവരുടെ പോളിസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം വലിച്ചെറിയാം അളിയനെ അവരൊരു കറിവേപ്പിലാക്കി പുറത്തു വളർത്തും അതാ നടന്നത് ആണോ അളിയ പിന്നല്ലാതെ ഇനിയെങ്കിലും അളിയൻ എന്റെ കുട്ടിമണിയുടെ കൂടെ നിൽക്കും ആപത്ത് കാലത്ത് അളിയന്റെ കൂടെ നിൽക്കാനേ ഞാനും ചേച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇടികൊണ്ട് ഇഞ്ചപ്പരുവായ എന്നെ രാധുവും തള്ളി പറഞ്ഞല്ലോ അളിയ അവൾക്ക് ഞാൻ വയലോര ഇല്ലത്തിന്റെ മേൽവിലാസം കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കാത്തതിന്റെ ചൊരുക്ക അതുകൊണ്ട് എന്നാലേ അവൾ എന്നെ വീട്ടിൽ കേട്ടു എന്നാലേ വീട്ടിൽ കയറാൻ വേണ്ടിട്ടേ ആളിന് ഒരു മേൽവിലാസം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആളിന് ഞാൻ കേറ്റാം അതെങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ആളിയൻ ചെയ്ത് തന്ന സഹായിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അടുത്ത പാരം കൊണ്ട് വരുവാന്ന് വളിയാ ഏയ് ആളിയനെ പാര വെക്കുന്നത് ഞാനല്ല ആ ഞാനാമ്പിക്കയും മനസ്സുജനും പിച്ചളൊക്കെയാ ശീലാവധി ആ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എതിരെ അളിയൻ തിരിച്ചൊരു പാര വെക്കണം അതോടെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പടിവാതിൽ അളിയന് വേണ്ടി ഞാൻ തുറന്നു മനസ്സിന്റെ കയ്യില് അയാളുടേതല്ലാത്തൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് മതികൾ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോൺ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സൂത്രത്തിൽ അത് അടിച്ചു മാറ്റി അളിയൻ അത് എനിക്ക് എത്തിക്കണം ഏയ് അതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഈ മനസ്സിന് ആ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോൺ മോഷ്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അയാൾ അത് ആരോടും പരാതിപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല അല്ല ഉറപ്പാണോളിയാ അളിയ ഉറപ്പ് സൂത്രത്തിൽ മൊബൈൽ പൊക്കി അളിയൻ എന്റെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചു തരിക ഡേ 
വലതുകാരെടുത്ത് വെച്ച് അളി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ഒരു മാസം നല്ല ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച റെസ്റ്റ് എടുത്താ ഈ വയ്യായിക ഒക്കെ മാറുകളിയാ ഒരു മാസം അല്ല ഞാൻ രണ്ടു മാസം റെസ്റ്റ് എടുക്കും അളിയാ ഫോൺ കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ കരുതിക്കും എനിക്കുള്ള ഫുഡ് റെഡിയാക്കി വെക്കാൻ രാധുവിനോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഞാനിതാ ഫോണിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു Yeah.